ஹலோ எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் அப்போ எல்லாரும் சுகாயிட்டிருக்கு விசாரிக்கணும் எல்லாரும் நம்மள இப்போ வெளியே உள்ள மகாமாரியில பிரச்சனைகளும் ஒண்ணும் விசாரிக்கணும் அங்கனெல்லாம் சிலரே கண்டெய்ன்மென்ட் சோன்ல கண்டாயிருக்கும் அதனால நமக்கு ஆர்க்கும் அங்கனே அசங்களൊന്നും வரதே வராதிருக்கட்டே நான் பிரார்த்திக்கிறேன் அப்போ மீண்டும் நம்ம இன்ஜினியரிங் கிராபிக்ஸ்ல பெரியட்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் ആണ് ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் കഴിഞ്ഞു இன்னு பாதியிட்டு வரணும் ஒரு சிலப்போ ஒரு ரெண்டு ஆட்கள் இருந்தாயிருக்கும் அப்போ இன்னு நம்ம கைன கிளாஸ்ல படிச்ச டாப்ஸ் காரியங்கள படிக்க மீன்ஸ் கிராபிக்ஸ் வந்து நமக்கு മനസ്സിലാக்கணும் அது கேட்டா ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் ஆனல்லோ கண்டு படிக்கிற காரியங்களை நம்ம எப்பவும் பெற்றது நம்ம மைண்டில் நிக்கும் அப்போ கிராபிக்ஸ் னு പറയുന്നത് ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் ആണ് சோ அது நீங்க மனசுல நிக்கும்னு நான் பிரதீஷிக்கிறேன் அப்ப அங்க ஒரு நான் கைன கிளாஸ்ல கொஞ்சம் காரியங்கள் பண்ணနေறேன் ஒன்னு ஹோரிசண்டல் பிளேனை பத்தி பண்ணနေறேன் இரண்டாவது வெர்டிகல் பிளேனை பத்தி பண்ணနေறேன் அப்போ ஹோரிசண்டல் பிளேனை பத்தி பரானேங்கில நம்ம நம்ம இப்ப ஏதேங்கிற ஒரு ரூம் இல்ல அது இருக்க ரூம்ல இருக்கலாம் அப்ப நம்ம இருக்கிற சர்ஃபஸ் னே நம்ம ஹோரிசண்டல் பிளேன் னு പറയുന്നത് அதேபோல நம்ம ஃபேன்ல நம்ம காண ஒரு வெர்டிகல் வால் உண்டு அதனே நம்ம வெர்டிகல் பிளேன் னு പറയുന്നത് அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கூட இமேஜினேஷன் டெவலப் பண்ணனும் அந்த வெர்டிகல் வால் கொஞ்சம் கூட வெல் ஹை லெngth கூடறதுனால நம்ம ஒரு டு மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ல இருக்கேன எனவே நம்ம இந்த நம்ம फर्स्ट फ्लोरல தான அப்ப நம்ம ரூமின் அப்பர்த்த ரூம் உண்டு அதுவே நம்ம ரூமின் தாழ ரூம் உண்டு நம்ம ரூமின் அப்பர்த்த ரூம் உண்டு தாழ ரூம் உண்டு அப்ப இந்த நாலு ரூமை நம்ம நாலு குவாட்ரன்ஸ் ஆயிட்டு கன்சிடர் பண்ணனக்க பர்ந்துண்டாயிரும் அப்ப அங்கனே ஓரோ குவாட்ரன்ஸும் பேஸ் செய்துட்டு நம்ம பிளேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் னு പറയാം அப்ப நம்ம இருக்கிற பிளேன் நம்ம ஹோரிசண்டல் பிளேன் னு പറയാം அப்ப ஹோரிசண்டல் பிளேன் எபவ் அல்லது பிலோ ஆன் அங்கனே குறைய பேர்கள் പറയും பிளேன் டே மோல்ல இருக்கானே ஆன் தி பிளேன் னு പറയും பிளேன் டே மேலே ஆனங்களே எபவ் தி பிளேன் னு പറയും பிளேன் டே தாழே ஆனங்களே பிலோ தி பிளேன் னு പറയും அல்லே அதே போல என்ன நம்ம வெர்டிகல் பிளேன் நம்ம முன்னில காண ஒரு நம்ம முன்னில காண வால் வெர்டிகல் வால் அப்ப ஆ வால் ல ஜெல்ப ஒரு கிளாக் ஒக்க உண்டாயிருக்கு ஒரு கிளாக் ஒக்க இருக்கு அதாயிருக்கு ஆ கிளாக் நம்ம என்ன പറയാം in front of vertical wall nu parayan pattilla behind the vertical wall nu parayan pattilla nu endha paraya it is on the on the vertical wall nu parayam nammala veetile oru clock okke hang edundengil nammala chamarile irikkum hang edundirikka appo namukku rendu moonu conditions undu chalappo on the plane irikkum chalappo adu behind the plane irikkum chalappo adu in front of the plane vertical parayam adhe pole ne horizontal nammal ippo actually nammal ellavarum nelthu allengil edengil horizontal surface il rest cheyirikkum allengil nilkku irikkum நம்மளுக்குறையும் <laughs> நம்ம நிக்கிற சர்ஃபஸ் ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ആണ് നമ്മുടെ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എബവ് ദ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ കാരണം അത് പ്ലെയിനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടച്ച് ഒന്നുമില്ല തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എബവ് ദ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ബട്ട് വി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ അവർ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടോൾലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ அப்ப நமக்கு ஆன் എന്താണ് எபவ் എന്താണ് பிலோ എന്താണ് அதுபோல வெர்டிகல் பிளேனும் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் എന്താണ് பிஹைண்ட் എന്താണ് ஆன் தி வெர்டிகல் பிளேன் എന്താണ് அங்க ஒரு கான்செப்ட்டுகளை நாம பர்ஞ்சிட்டு போயிடு அப்ப நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டின் பொசிஷன் பர்ஞ்சால அது ஏது குவாட்ரண்ட்ல ആണ് പറയാൻ പറ്റும் അല്ലെങ്കിൽ ஒரு குவாட்ரண்ட் பர்ஞ்சால ஆ அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹோரிசண்டல் பிளேனும் வெர்டிகல் பிளேனும் എന്താണ് പറയാൻ നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ പഠിച്ചു அப்ப அதனை பேஸ் செய்து நான் ஒரு அஞ்சு क्वेश्चंस தயார் ஆக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப நான் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு கிஸ் போல்ட் ஒரு லிங்க் இடம் அப்ப நீங்க ஆ லிங்க்ல கேரிட்ட ஆ क्वेश्चंस வந்து அட்டெம்ப்ட் செய்து நோக்க அஞ்சு क्वेश्चंस அப்ப நாலு எண்ணம் இது போல இந்த குவாட்ரன்ஸ் ஏதானு പറയുന്നது அஞ்சாவது क्वेश्चन நல்ல പറഞ്ഞ ஒரு காரியம் அதையும் ஆர்க்கேலும் கேட்ச் செய்யാൻ പറ്റும் நோக்க ஓகே பட்டன செல்போ எல்லாரும் கேட்ச் செய்யാൻ പറ്റும் செல்போ ஒரு 50% ஆட்கர்க்கு கேட்ச் செய்யാൻ പറ്റும் 
അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിന്റെ ചെറിയൊരു ക്വിസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളെ ഫുൾ നെയിമും നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് രണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ് വന്ന് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കയറാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിമ് എന്താ ഫുൾ നെയിം അത് അതേപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മാത്രം പോരെ വേറെ എവിടെയും വേണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മാത്രം ലിങ്ക് ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ക്യൂസ് ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തരാം രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്ര മതി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് വേഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മൈ കോൺ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാറ്റിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ആർക്കേലും ആ ലിങ്കിൽ കയറുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെച്ച് പറയണം ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് മണിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫീമെയിൽ അഡ്രസ്സുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാട്ടാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ അത് ബൗൺസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഒരു ഒരെണ്ണം ബൗൺസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആണ് എസ് ടീഫൻ ടു ഫോർ നയൻ യാഹു ഡോട്ട് കോം
ആ ഇമെയിലേക്ക് ഡെലിവറി പോയിട്ടില്ല അത് ബൗൺസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ തന്നെയല്ലേ തുറക്കാറൊക്കെ അല്ലേ കാരണം ഇമെയിൽ സെൻഡ് ആയില്ല കാരണം ഓക്കെ ഇത് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കണം ഇനി കഴിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഒരു തേർട്ടി നയൻ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ടോട്ടല് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു ആൾക്കാരുണ്ട് തേർട്ടി നയൻ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടുള്ളു ഓക്കെ എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ റെസ്പോൺസ് ആയി ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളവര് എന്താണ് അത്രയും ഡിലേ ആവണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവണില്ല സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റൻഡ് പീപ്പിൾ ബട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഒരു പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരുപാട് സമയമായി ഒരുപാട് ആലോചിക്കുന്നു വേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിലത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്നുകൂടി നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കുന്ന നമ്മൾ നാല് ക്വാഡ്രൻസും രണ്ട് പ്ലെയിൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന് നമ്മള് ഒരെണ്ണം വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ബി എന്ന് എഴുതും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വിൽ ബി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ടോപ്പ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ഇൻ ദിസ് പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്ലെയിൻസ് ഇന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പില് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇൻ ഷോർട്ട് ടി വി ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒരെണ്ണതായിരുന്നു സോ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി വി പി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നല്ല നോക്കണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വി പി കാണാം പിന്നെ അതിന്റെ പുറകിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ കാണാം അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വി പി പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വി പിയുടെ മുന്നിലാണ് വി പിയുടെ മുന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാഫ് ലെ എക്സും വൈ എക്സും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീറോ സീറോ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ അതുപോലെ എക്സും വൈ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ വൈ നെഗറ്റീവും എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിന്റെ അതൊന്ന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ സ്പേസിലാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് മുന്നിലായിരിക്കും കാരണം സെർവർ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് സെർവർ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി വി പിയുടെ മുന്നിലാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അതുപോലെ എച്ച് പി ഇതാണ് ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിന്റെ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ ചോദിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എബവ് ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ സോ
VP and above HP. First quarter. In the second quarter, second quarter, this is second quarter. We three most the region in the second quarter. Okay. The second quarter, our objective. Our objective is what? Observer will be Observer will be the same as vertical plane. Gaana. Vertical plane is the same objective. Dikhen. So we can write it is behind VP. Vertical plane the observer will be the The view from the observer. From the front the observer will be the observer is viewing from the front. Observer will be the observer will be the vertical plane. Aana. Okay, so we are going to the vertical plane. Now, we are going to the objective. Now, observer is looking from the front. He will see the vertical plane first. Then, he will see the object. For the observer, the object is behind the vertical plane. Okay, observer is going to the vertical plane. So, we will be writing. It is behind VP and with respect to horizontal plane second quarter in the horizontal plane de above one it is above horizontal plane okay in the third quarter third quarter in the third quarter in the third quarter 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 third quarter he will see the vertical plane first. Vertical plane and Adingana, pinion and object. So he will write. Voice literary uh, audio poetana, Rivinte, Pradio, uh, on the block by them. Rivinte, Mobile Thank 
ഒക്കെ കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഹലോ ഇപ്പൊ പോയില്ലേക്കോ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ മൊബൈലിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ തേർഡ് കോട്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് കോട്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എവിടെയായിട്ടാണ് വരിക സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഒബ്ജക്ട് നോക്സർ നോക്കുമ്പോ ഹി വിൽ സീ ദ ഒബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും അയാൾ ആദ്യം കാണുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ഹി വിൽ സീ ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശമരമിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ബുക്കോ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പോ നമ്മുടെ മൊബൈലോ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണുന്നത് അതിന് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ വോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറയും സോ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് എച്ച് പി നെ ത്രസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ എച്ച് പി ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിൻ രണ്ട് പ്ലെയിനിനെ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ റഫറൻസ് പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ റഫറൻസ് പ്ലെയിനും ഒരു സൈഡിലോ റഫറൻസ് പ്ലെയിനും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ആദ്യം ഹൊറിസോണലും വെർട്ടിക്കലും പഠിച്ച് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് സൈഡ് പ്ലെയിനിക്ക് പോകാം ദീസ് ആർ കോൾ ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിന് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരും ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ പേര് കൊടുക്കും ഇറ്റ് കോൾ ദ റഫറൻസ് ലൈൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അമ്പത്തിരണ്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോ ആരും റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ടോട്ടൽ അറുപത്തിരണ്ടിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചിലപ്പോ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആണ് ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമില്ല കുറെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇരുപത് ആൾക്കാർ സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് സോറി ഇരുപത് മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഫുൾ മേടിച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റ് ആക്കിയവർ എട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആക്കിയവര് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് ആക്കിയത് ആറ് ആൾക്കാരുണ്ട് മാർക്കുകളൊന്നും ഇപ്പൊ ആരുടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേക്കാം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോഡർ ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കോഡർ ഈസ് ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി ആൻഡ് എബവ് എച്ച് പി ആണ് ഫസ്റ്റ് കോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് എബോ എച്ച് പി ആണ് സോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് എബോ എച്ച് പി എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ ഫോമ് ബൈ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേ റഫറൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും പ്രിഫറൻഡ് പ്ലെയിനും ആയിരുന്നു അത് രണ്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റഫറൻസ് ലൈൻ എനിക്കത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല ചിലവര് ഇപ്പോ എല്ലാവരും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പോയിന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ കണ്ടു വിട്ടേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഇസ് ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കാം തേർഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ ഏതാണ് പൊസിഷൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ
in front of VP and below HP. Option D is the correct answer. Second quadrant is in which position? Second quadrant known as behind VP and above HP. Behind VP, behind VP and above HP. Option B is the correct answer. अब अगर अपन ले इनीम कंफ्यूशन लो देखो ना हमारे रो और अपने रेंड बजी साल माने ना टॉट ले हमारे रिजल्ट में क्या पाऊं पदिनारे प्लस पदिनारे पत्रण डाल करे अंबे शामन तो लाल करे हम उसके करकट ऐड एंड्रू मार की दो बाकी कुछ चाल कर के इन्द क्यों चर चरे तक चल गई ये अंबा नया इडिबदा पदेश चलो इडिबदा � Okay, ada yang berisik ni lah. Apa itu semua market itu ramai semangat semalam ni. Baik kalau orang kecil itu ada beberapa missing ni. Yang mana missing ni, kalau kita mungkin cuci kan. Kalau kita just itu refreshing class kan. Kalau kita selepas itu ni, selepas itu ni lada ada yang kodi. Kalau kita pergi ke mana, kita easy aja untuk paham ni. Tadi concept basic concept itu paham ni. Kalau kita pergi class kan. Kalau ada kan, kalau kita doubt terlalu ni sini. Cuci cuci juga. Ipo class ni cuci kan? Cuci kan? Mana yang kita class ni? Yang kita personal itu voice message aja itu. Yang kita beri itu. Taxi message aja itu. Yang ni mana yang cuci kan? ओके अपन निंगले निंगले डाउट वाला के शोध किया शोध चिट्टे अम्म बना दो ओके अब हम लोग ना एक वैर एक टॉपिक लेके आऊँ तो बुआ ना अरे लंदे लेके पढ़ने चलूँ तो लेके आऊँ पढ़ने लिए तो हम लोग पाँच आले क्वेश्चन सुम तेत्ती आल कार्को को तेत्ती का मंसलाइन डाउन ना बदेश कीनो इन दोनों डाउन � apa orang yang kita orang 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 kita Kuadran saya dah nom, ada posisi yang nama mana selagi ajaran. Ini nama kita, enginnya anak itu nama lalu paper lekik ploti yang buat nama beri kita. Enginnya anak nama lalu paper lekik ploti yang itu. Okay, ada nama kita ni beri kita. Apa ada ni ente? Normally, yang kami sendiri ada no, penjelasan lekik enginnya anak pas kuadran enginnya beri kita. Kuadran kuadran enginnya beri kita. Nama kita ada 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 nama kita so, anda, saya ni nak kumpul, ini dah ane anda first quarter ni, engkau nak kumpul, engkau dah dah ane anda first quarter ni, bukan cewa le dah ane anda first quarter ni. Ini orang sunroof plane, ini vertical plane, ini vertical plane, ini orang sunroof plane. Ini ane anda first quarter ni, saya nak kumpul, looking from the front ni, this is my first quarter ni. Apa, ini second quarter ni, apa yang saya nak kumpul, I will be keeping like this. Apa, I will be seeing the second quarter ni objective, objective ni ada ni di kiri. Apa, saya I will be looking from here. Apa yang anda second quarter ni, saya ingin ya keep ya. Apa yang anda, anda third quarter ni, saya ingin keep ya. This is my third quarter ni. Saya ingin orang quarter ni, semua orang kita ada lah objek selalu ikut, kita keep ya beri. Last one, saya ingin fourth quarter ni, saya ingin beri semua kau. Objek itu beri semua kau. Anda, anda orang orang kita ada exam ni, orang orang kita ada kos paper mark kita. Kos paper mark kita, kita quarter ni create ya beri. Orang orang kita ada paper ni, orang orang fold dia, kita alih quarter ni create ya beri. Apa yang anda fourth quarter ni beri cerita, anda objek ni. Anda kalau lalu pernah na, ia objek yang anda baca. This is for quarter. Now we this in front of VP and the below HP na mandi ni ke, kan? Anak itu. Anak naal quarters, nama kita, nama kita kalau objek kalau baca cerita nama kita, perayaan macam. Ini, enginnya anak, nama kita objek ni, nama kita ploti an. Baru nama kita first quarter nak. Apa dah ente first quarter ni? First quarter ni le, ini kira objek tiri kita. Pernah tak ada ko ini nak buat ikhlas tu, so ada ni ada tu. So this is my objective, objective buat ikhlas tu. Okay, saya akan lakukan. We will be drawing the projections of the object. Namun kita objek ni deh, perlu projection ni ikhlas kita buat ikhlas. Okay, apa? We will be drawing the projection of the object. So projection kita mana ni deh? We will be using light source. Angin anda ikhlas infinite source ni lah, infinite distance ni lah, light source. Light source itu mau straight lines. Ia objek ni deh, semua point ini nom straight lines buat reference plane lagi projek tu. Dan reference plane ni deh, am kau sonda reference plane ni deh, pati ke reference plane ni deh. Apa? Ni point apa jadi ya? Point deh, projek ini mau, am kau buat deh point itu. Apa boleh? Tadi ke projek ini mau, ini buat deh projek point itu. 
അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടി പോയിന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ താഴെ പ്ലെയിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ആർക്കും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു പേപ്പർ പിടിച്ച് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേപ്പർ ഒരു സോണ്ടർ പ്ലെയിൻ ആണ് ശരി ഇങ്ങനെയല്ലേ നോക്കുന്നത് will be rotating the horizontal plane ingane undarana horizontal plane rotate cheyidittu straight aagittu ingane irikku nammle drawings kanichukku idakku drawing aanu appo already ingane irunna horizontal plane njane rotate cheyidittu straight aayi appo ini rendu projections undarunu oranna evide irunu oranna ivide irunu appo rendu projectionum namukku nammade എന്തോ പറഞ്ഞു ബഗ്ഗി ഓഡിയോ ഓഡിയോ പോയോ ഓഡിയോ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഷൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കുറെ ഒക്കെ കട്ടാവുണ്ട് നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഒരു നെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും പരമാവധി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ പോയി ഹിയർ ഈസ് അവർ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒബ്ജക്ടിന് രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ വരച്ചു താഴേക്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചു അപ്പൊ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ ഐ ഹാവ് പെൻ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചു കാണാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചു താഴെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചു ഇനി ആ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ രണ്ട് പ്ലെയിനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം എക്സ്ട്രൈ ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണോ എബോ എച്ച് പി അത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കാണാം അതുപോലെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബി പി ബി പി എന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ വരച്ച് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ പോയിന്റിനെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്കും ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനിലേക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാന്ന് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ടിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് നാല് ക്വാഡ്രൻസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് നാല് ക്വാഡ്രൻസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ടൂൾസ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കൈ പാന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റബ്ബർ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടൂൾസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പുവർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആൽവിൻ എല്ലാവർക്കും വോയിസ് കട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അപ്പൊ ആൽവിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വെട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാല് ക്വാഡ്രൻസും നമുക്ക് നാല് ക്വാർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് ഫോർത്ത് തേർഡ് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ഉണ്ട് ഈ നാല് ക്വാർട്ടൻസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ നോക്കാം അപ്പൊ
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടന്റെ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഫോർത്ത് കോട്ടൺ നാല് കോട്ടൺസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രൊജക്ഷൻസും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലെയിൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ അല്ല നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും വി ആർ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നാല് കോട്ടൺസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നോക്കുന്നു നാല് കോട്ടൺസ് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ എക്സാമിന് കയറുമ്പോൾ ചില ചിലർക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഏത് കോട്ടൺസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് വരിക എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കോട്ടൺസിലും ഹോർസോണൽ പ്ലെയിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ എക്സ്പെയർ ചെയ്യേണ്ട താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണ് ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ എക്സ്പെയർ ചെയ്യേണ്ട താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഈ കോട്ടണിൽ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ മൂവ് ചെയ്തത് എക്സൈലിന്റെ മേലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് കോട്ടണ്ട് തേർഡ് കോട്ടണിൽ തേർഡ് കോട്ടണിലെ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ രണ്ട് തേർഡ് കോട്ടണിൽ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ തേർഡ് കോട്ടണിൽ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന്റെ മേലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് കോട്ടണിൽ ഫോർത്ത് കോട്ടണിൽ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ എക്സൈലിന്റെ താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചാല് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടും ടോപ്പ് വ്യൂ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടും ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിലാണെങ്കിൽ എക്സ്പെയിന് താഴെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടണ്ട് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ താഴേക്ക് വന്ന് എക്സ്പെയിന് താഴെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് കോട്ടണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടണ്ട് നമ്മൾ വെക്കുക ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവാ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് വലിയ ഏറ്റവും വരെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിലേക്കാണ് പോവുക സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് കോട്ടൺ തേർഡ് കോട്ടണിലെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനിലെ വ്യൂ ഇവിടെയാണ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക തേർഡ് കോട്ടണിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലെയിനെ അല്ല നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഹോർസോണൽ പ്ലെയിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്വേഡ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയോ എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറയണ്ടത് റൊട്ടേഷൻ ആണോ ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻ കൈ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ കൈ വെച്ച് പറയണതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പി പി ടിയിലെ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൂടി നോക്കിയിട്ട് കൈ ഒന്നും കൂടി പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് പ്ലെയിൻസ് അപ്പൊ നാല് പ്ലെയിൻസിന് ഞാൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാല് കോട്ടൺസ് ആയിട്ട് വരച്ചു അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടണ്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ടണ്ട് തേർഡ് കോട്ടണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തില്ല വൺ മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് നാല് കോട്ടൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹോർസോണലായിട്ട് വെക്കും നാല് കോട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ഹോർസോണൽ
ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഒബ്ജക്ട് വിചാരിച്ചോ സപ്പോസ് അവർ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്ട് വിചാരിച്ചു സീരീസ് അവർ ഒബ്ജക്ട് സോ വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് ടു പ്രൊജക്ഷൻസ് രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ വരച്ചു ആൻഡ് വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് അനദർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര സ്പീഡ് സെന്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ലൈക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് വ്യൂസും അതായത് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇത് അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് രണ്ട് വ്യൂസും നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ എബോവ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കുറച്ച് മുകളിലും ടോപ്പ് വ്യൂ കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇനി തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സപ്പോസ് വി ആർ ഡ്രോയിങ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് വിചാരിച്ചു സോ വി ആർ ഗോട്ട് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഹിയർ ഇവിടെ വി ഹാവ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഹിയർ And we will be drawing the position. Position will be drawn in the reference plane. We will be drawn in the reference plane. We will be drawn in the vertical line. We will be drawn in the two positions. We will be drawn in the two positions. We will be drawn in the vertical plane. We will be drawn in the horizontal plane. We will be drawn in the horizontal plane. We will be drawn in the center. We will be drawn in the center. We will be drawn in the center. We will be drawn in another point. What is this? This is the top view. If you look at the top view, you will be drawn in the center. ഇതെന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ട് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ആവുമ്പോ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ആവുമ്പോ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുക മേലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടുക ഒരു ഒബ്ജക്ട് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ആവുമ്പോ അതിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുക അതിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഓബ്ജക്ടിനെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ ഇവിടെ വന്നുവെച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് രണ്ട് പ്ലെയിനിലേക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടി ഇത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടി ഇത് അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഏതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിനിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ആവും ഇറ്റ് വിൽ കം ഓവർ ഹിയർ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ഒബ്ജക്ടിന്റെ വ്യൂസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ഒബ്ജക്ടിന്റെ വ്യൂസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും എക്സ് വൈ ലൈന് താഴെ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും എക്സ് വൈ ലൈന് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് കേസുകൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രൈഡേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൂസ് ഇടും ഓരോ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ പറയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അബോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പൊ ഏത് ക്വാർട്ടറിലാണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ അബോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഏത് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഏത് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അബോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ല ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ടോപ്പ് വ്യൂ അബോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഏത് ക്വാർട്ടറിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ അവസാനം അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ല ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലെയിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദേർഡ് കോട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർത്ത് കോട്ടൺ ആൾ കോട്ടൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ പ്ലെയിൻ കാണാൻ പറ്റും ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന മോഡൽ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കോട്ടൺസിന്റെയും മൂവ്മെന്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിലെ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ താഴേക്ക് പോയി സെക്കൻഡ് കോട്ടണിൽ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ ടോപ്പിലേക്ക് വന്നു തേർഡ് കോട്ടണിൽ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ ടോപ്പിലേക്ക് പോയി ഫോർത്ത് കോട്ടണിൽ ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ താഴേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ കോട്ടൺസും എവിടെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓരോ വ്യൂസ് പറയും എവിടെയാന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം അത് ഏത് കോട്ടൺ ഉണ്ടാന്ന് പറയണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോ താങ്ക് യു നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഫ്രൈഡേ കാണാം